një trup me mas 500 gram hidhet vertikalisht lartë me shpeci filestare 10 meter për sekund. Forsa e fërkimi të është zero, nëzitimi e rënjë së lirë 10 meter për sekund 4 orë. Sa është energjia mekanike e trupit në pikën e hedhjes? Dhe kërkesa e dytë, sa është energjia potenciale gravitacionale dhe energjia kinetike e trupit në pikën më të lartë? Me fjallët e ushtrimit, skicojmë një figur ndimse, pozicionin horizontal, për të cilin e marim me marveshje nivelin më të ullët, në të cilën trupi ka energji potenciale zero, vizatojmë një trup, për të cilin thuhet që hidhet vertikalisht lartë. Në trup, vizatojmë vektorin e shpicis, hidhe nga ushtrimi 10 meter për sekund, i cili është i drejtuar për lartë. Ndjekim me vëmëndje rrugën që përshkron trupi, në bas një farë kohë nga pika A, që është pozicioni filestar, trupi arrin në pikën B, që është maja ma e lartë. Në këtë pozicion, ne themi që trupi arrin lartësin maksimale, në të cilin shpetësia e ti bëhet zero, sepse kemi një huritashmë nga kinematika që loj i lëvizjes që kryen trupi është rënje e lirë, është lëvizje vetëm në ndikimin e forcës të rëndestës. Me qenë se forcat e fërkimit mungojnë, atëherë kemi të bëjmë me një sistem të mbyllur, sistemi i mbyllur trup tokë, pra trupi ndodhet vetëm në ndikimin e forcës të rëndestës, toka dhe pronë në bitë. Sistemi i mbyllur për ne do të thotë që kemi mundësi, të zbatojmë ligjin e ruajtjes dhe të shëndrimit të energjist, i cili thotë. Për një sistem të mbyllur trupash, energjia mekanike një sistemi ruhet. Pra, ligji thotë. Në qëto pikë që ne do të studiojmë energjin mekanike të këti sistemi trupash, do të marim të njëtën vlerë për të. Konkretisht, energjin mekanike që ka trupi në pikën A, e barazojmë me energjin mekanike që ka trupi në pozicionin B. Për energjin mekanike, ne dim që është shuma e energjis kinetike me energjin potencialet të ti. Pra ndaj, në se cilën pri pikave që ne po studiojmë, do të shkruajmë energjin mekanike në këtë form. Pra, energji kinetike në pikën A plus energjin. Energji potenciale në pikën A është e barabart me energji kinetike në pikën B plus energji potenciale në pikën B. Kujtojmë edhe një herë, ushtrimi kërkon energjin mekanike të trupit në pikën e hedhjes. Pika e hedhjes është pika A. Atëherë, me dy format e energjis, Ne gjejmë energjin mekanike në këtë pikë, që ka do të thotë, shuma e energjis kinetike me potenciale. Duke shënë se morëm si nivel referues me energji potenciale zero, pikërisht pozicionin filestar kundo dhe trupi, kjo do të thotë që energjia mekanike është e njëjt me energjin kinetike që ka trupi në këtë pikë. Zëvëndësojmë formullën e energjis kinetike më që shumë zonë vënë në 4 orë për mbi 2. Zëvëndësojmë vlerat numerike për masën 0 presje 5 për shpejtësin 10 meter për sekund. Shpejtësia në 4 orë e gjitha për mbi 2. Nga veprimet në zjerim vlerë numerike të energjis të kërkuar pra energjia mekanike që ka trupi në pikën A, që është pika e hedhjes, është e bërabart me 25 gjaul. Në kërkesën B, ushtrimi thot, sa është energjia potenciale gravitacionale dhe energjia kinetike e trupit në pikën më të lartë. Duke qënë se pika më e lartë është pika B, 
për këtë pik shpejtësia është zero, prandaj dhe energia kinetike që ka trupi në pikën B është zero. Po t'i referohemi zëvëndësimeve për katset e forma e ligjit, energia kinetike në pikën B është zero, po kështu energia potenciale në pikën A është zero, Atëherë, duke vazhduar zhidhjen për kërkesën B të ushtrimit, ne themi, energia potenciale gravitacionale që ka trupi në pikën B do të jetë e barabart me energi kinetike që ka trupi në pikën A. Mirë po, energia kinetike në pikën A ishte aqë sa është energia mekanike e trupit në këtë pikë, do me thënë 25 gjaullë.